infection plant become disease when its normal structure growth function are interrupted on a continuous basis by some casual agent infectious plant disease reproduce on its own and spreads from one to another early prevention and protection of plant disease can improve the health of the plant image processing techniques can be used to detect the disease based on color and lesion range on the paddy leaves it is more fast accurate cheaper and also consistent so as for the problem statement traditional method used by experienced farmer to detect the uh, plant disease but it is very labor intensive and time consuming it can also be not accurate and application of various chemicals can destroy the plantation therefore image processing method is a unique way to detect plant disease will be analyzed in terms of energy production uh, the capacity of the battery storage and the financial analysis okay, so i will proceed with the methodology which is this is my project for chart which is consists of four phases uh, the first phase is the literature review phase which is i need to identify the problem and uh, do some research review the second phase is the calculation of okay, we are sample so this is the detail of the site location which i already insert in the dbc software right so th this is the result that i have seen based on the total load of accumulation of the user so next i shown in the table back then uh, here is the result for uh, determination so there are five electrical loads which are four units of 21 fluorescent lines or so 120 watt of the temperature and pass we get that uh uncomfortable reading so we can make an appointment with using an internet uh, screen to make an appointment with the doctor so for the analysis this is the range of the bluetooth connectivity after uh, after several trial testing uh, i try to to use uh, connectivity using bluetooth with the bluetooth module so i test uh, how long uh, it can connect uh, from the circuit to the phone so of the and then for the pulse oximeter reading from my body and the battery only lasts for 12 hours by increasing the battery size and we can make the, uh, make the system to last longer and we also can do a battery level reader or sensor that uh, can read the current battery level and upload the data to the platform so by Looking at the devices, looking at the smartphone, we can know the battery is uh, died or not. So the last one is do the improvement to the wet sensors. Maybe
Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan izinnya maka dapat kita menjayakan program anugerah industri projek sarjana muda FKE bagi semester 1 sesi 2021-2022 Sebagaimana yang kita sedia maklum Program Anugerah Industri Projek Sarjana Muda adalah satu platform untuk bakal-bakal graduan mempamerkan hasil-hasil projek sarjana muda mereka kepada pihak industri di samping memberikan peluang kepada pihak industri menilai kemampuan holistik bakal-bakal graduan FKE. Di sini juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel industri dalam mengadili serta menjayakan program ini. Penlibatan dari pihak industri amat dan sentiasa dialu-alukan oleh pihak kami untuk membantu melahirkan jurutera-jurutera profesional dalam bidang masing-masing. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada semua wakil IEEE, staf dan AJK yang terlibat dalam menjayakan program ini. Kerjasama serta sokongan yang padu daripada semua pihak amat telah dihargai. Seterusnya, ucapan tahniah untuk kesemua peserta yang diraihkan yang telah menyertai program anugerah Industri Projek Sayana Muda FKE Kesungguhan serta kegigihan para pelajar Dalam menyelesaikan kajian patut dicontohi Serta menjadi pemangkin semangat calon-calon yang bakal mengambil PSM pada semester akan datang Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta Dan semoga program sebegini dapat memberi manfaat Kepada semua peserta dalam menempuh alam pekerjaan kelak Sekian saya sudahi ucapan saya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke FYP Industry Award 2022. Yang berbahagia Prof Maja Dr. Rosli bin Omar Dekan FKE Timbalan Dekan FKE Akademi dan Antarabangsa TS Dr. Syamsul Pengurusi Projek Sarjana Muda Puan Munirah Pengurusi FYP Industry Award Encik Azri Para AJK yang telah menjayakan FYP Industry Award Para panel Yang telah menjadi Sekerelawan untuk uh, menjadi panel untuk pemakahan industri awak pelajar mereka ini terdiri daripada para pakar-pakar industri terima kasih diucapkan para pelajar tanya diucapkan kepada yang telah berjaya dan kepada yang masih belum untuk terus berusaha supaya akan mencapai kerja yang lebih banyak di masa depan akhir kata tanya kepada semua dan kami berharap dengan kejayaan yang anda dapat dari FYP Industry Award ini dapat membantu anda dalam mendapat pekerjaan yang anda inginkan sekian, terima kasih wabillahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh